Welcome to the 13th session of BL6 Transform Program. I am very happy to be here. So, today we are going to discuss about the chapter 13, which is long term decision making. So, basically, you may know. உங்களுக்கு அடிப்படையா தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயம் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் பெரும்பாலான விஷயங்கள் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்கோட சம்பந்தப்படுது முகாமை கணக்கில் முகாமையாளர்களுக்கு உதவி செய்யுது முகாமையாளர்கள் தீர்மானம் எடுக்கிறதுக்கு அவசியமான விடயங்களை கலந்துரையாடுது அந்த வகையில இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்க போற விஷயம் லாங் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் சம்பந்தமானது ஏற்கனவே நாங்கள் பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயத்துல ஷார்ட் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் பற்றி படிச்சிட்டோம் வி ஹவ் ஆல்ரெடி லேர்ன் அபவுட் த ஷார்ட் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் இன் சாப்டர் டுவெல் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் த லாங் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் சோ லெட்ஸ் கோ இன் டு த டிஸ்கஷன் சாப்டர் தேர்ட்டீன் லாங் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் நீண்ட கால தீர்மானம் மேற்கொள்ள சோ திஸ் இஸ் செக்ஷன் சி ஆஃப் பி எல் சிக்ஸ் டிசிஷன் மேக்கிங் தீர்மானம் எடுத்தல் என்கிற மூன்றாவது பிரிவிலே பி எல் சிக்ஸ் முகாமை கணக்கினுடைய மூன்றாவது பிரிவிலே காணப்படுகிற இரண்டாவது அத்தியாயமாக த்ரீ பாயிண்ட் போர் லாங் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் நீண்ட கால தீர்மானம் எடுத்தல் இதில் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிற விடயங்களை பார்த்தோம் சொன்னால் த்ரீ போர் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் தி பர்பஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் முதலீட்டு பகுப்பாய்வினுடைய நோக்கத்தினை விளக்குதல் இரண்டாவது விடயத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் கல்குலேட் தி பைனான்சியல் பீசிபிலிட்டி யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் டெக்னிக்ஸ் வேறுபட்ட முதலீட்டு ஆய்வு நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நிதி சாத்திய தன்மையை கணிப்பீடு செய்தது ஆக மொத்தத்தில் இந்த லாங் டேர்ம் டிசிஷன் மேக்கிங் என்றது ஏதோடு சம்பந்தப்படுகிறது சொன்னால் சிம்பிளி இட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் முதலீட்டு பகுப்பாய்வு அதாவது முதலீட்டு பகுப்பாய்வு என்று சொன்னால் நாங்கள் முதலீடு செய்த பிறகு செய்யற பகுப்பாய்வு இல்ல திஸ் அப்ரைசல் இஸ் நாட் போஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் முதலீட்டை மேற்கொண்ட பிறகு செய்யற பகுப்பாய்வு அல்ல திஸ் இஸ் ப்ரீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் முதலீடு செய்யறதுக்கு முன்னமே நாங்கள் செய்ய வேண்டிய அப்ரைசல பற்றி தான் நீங்க படிக்கணும் அதாவது பைனான்சியல் நாங்க முதலீடு ஒன்று செய்ய போறோம் என்று சொன்னால் அந்த முதலீடு பைனான்சியலி பீசிபிளா பைனான்சியலி வயபிளா நிதி ரீதியாக அது பயன் மிக்கதாக இருக்குமா என்றதை நாங்கள் பார்க்க போறோம் சோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்ப நாங்க படிக்க போறோம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலேயுமே ஒவ்வொரு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் ஒவ்வொரு விதமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல்ஸ் முதலீட்டு முன்மொழிவுகள் தரப்படும் உங்களிடம் கேட்கப்பட போற விஷயம் இஸ் இட் வேர்ல் இந்த முதலீட்டை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறது அல்லது இந்த முதலீட்டு இந்த திட்டத்தின் மீது முதலீடு செய்யறது பிரியோசனமா இருக்குமா பயன் மிக்கதாக இருக்குமா நன்மை பயக்குமா சோ த கொஸ்டின் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் அக்கார்டிங் டு திஸ் சாப்டர் இஸ் வேத இட் இஸ் வேர்க் டு இன்வெஸ்ட் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரப்போசல் வேத இஸ் பைனான்சியலி வேர்க் சோ ஒன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரப்போசல் வில் பி கிவன் டு யூ அண்ட் யூ ஹாவ் டு டிசைட் வேத இட்ஸ் வேர்க் So, we will use several investment techniques, investment appraisal techniques, right? Using these techniques, we are going to come to a decision whether the particular investment proposal is worth to invest or not, right? So, these techniques in the Mudalli to Ayu Nunpangal are different, very but away. One technique may recommend yes, another technique may not. சில வேளையில ஒரு வகையான முதலீட்டு ஆய்வு நுட்பம் முதலீடு செய்யலாம் என்று சொல்லும் ஆனா இன்னொரு வகையான ஆய்வு நுட்பம் அதை பரிந்துரைக்காம விடலாம் ஆகவே ஒவ்வொரு நுட்பத்திலையும் பயன்படுத்துற போது எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விடை வேறுபட்டதாயிருக்கலாம் பயன்படுத்த வேணும் என்றத பரீட்சகர் சொல்லுவார் பரீட்சகர் பரீட்சை வினாவில சொன்ன நுட்பத்தை தான் நீங்க பயன்படுத்துவாங்க 
உங்களுடைய நிறுவனத்துல நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் பட் நாட் இன் தி எக்ஸாம் பேப்பர் பரீட்சையில அதை தீர்மானிக்க முடியாது என்ன முறை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் டு தபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசர் மூலதன முதலீட்டு பகுப்பாய்வுக்கான அறிமுகம் சோ முதல்ல நாங்க என்னத்தை படிக்க போறோம் சொன்னால் இந்த முதலீட்டு பகுப்பாய்வுன்ட்டாஸ்ட்மெண்ட் ஏன் நாங்க அந்த முதலீட்டு பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கிற விஷயத்தை படிக்க போறோம் இரண்டாவது கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசர் பே பேக் மெத்தட் மூலதன முதலீட்டு பகுப்பாய்வு பே பேக் மெத்தட் என்ற மெத்தட்டை பயன்படுத்தி அதாவது மீள் செலுத்தும் காலம் மீள் செலுத்தும் காலம் என்றா என்னன்றதை பற்றி நான் இப்ப சொல்லலாம் அபவுட் பேக் மெத்தட் நவ் இந்த ரிலவன்ட் டாபிக் ஐ வில் டிஸ்கஸ் தொடர்புடைய தலையங்கும் வார போது அதை பற்றி நான் கலந்துரையாடுவேன் இந்த தேர்ட் டாபிக் இஸ் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் ஏ ஆர் ஆர் மெத்தட் மூலதன மூலதன முதலீட்டு பகுப்பாய்வு அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கணக்கீட்டு திரும்பல் வீதம் பேரை மட்டும் சொல்றேன் பிறகு டீட்டெயிலா படிக்கிறேன் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃபுளோ டாபிக் நம்பர் ஃபோர் நாலாவது தலையங்கம் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃபுளோ கழிவிடப்பட்ட காசு பாய்ச்சல் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த போறோம் அந்த கழிவிடப்பட்ட காசு பாய்ச்சல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் மூலதன பகுப்பாய்வை செய்ய போறோம் ஸோ தேர் ஆர் டூ டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் நன் டிஸ்கவுண்டட் அண்ட் டிஸ்கவுண்டட் கழிவிடப்பட்ட கழிவிடப்படாத என்று ரெண்டு விதமான முறைகள் இருக்கு அதை பற்றி பார்க்க போறோம் ஐந்தாவது விடயம் அனுவிட்டிஸ் அண்ட் பெர்பிச்சுட்டிஸ் டாபிக் நம்பர் ஃபைவ் ஆண்டு தொகைகளும் முடிவிலி தொகைகளும் ஸோ அனுவிட்டி சிம்பிளி மீன்ஸ் எவ்ரி இயர் பி பே ஏ பர்டிகுலர் அமௌண்ட் குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையை ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் செலுத்தி கொண்டிருக்கும் போது அதை அனுவிட்டியும் சொல்றோம் இஃப் தட் இஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் லிமிடெட் டைம் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட காலத்துக்கு மட்டும் என்று சொன்னால் அது அனுவிட்டி வரையறுக்கப்படாத காலம் அல்லது முடிவிலி காலத்துக்கு என்று சொன்னால் அது பெர்பிச்சுட்டி ஸோ அனுவிட்டி ஃபோர் லிமிடெட் பீரியட் பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பெர்பிச்சுட்டி ஃபோர் இன்ஃபினிட்டிவ் டைம் ரைட் டாபிக் நம்பர் சிக்ஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் we are going to learn about how to use the working capital techniques and profit determination net present value method topic number 7 nigara itrai parumadi allan theeriye indraye parumadi idu paravalaga nirvanangalla payanpaduthapadra muraigalle idhum undu adapadi aalama padikalam capital investment appraisal internal rate of return that is topic number 8 irr method ullaga thirumbal vidham allathu aga thirumbal vidham endu solapadugra muraiye patti padikalam டாபிக் நம்பர் நைன் என்பிபி வர்சஸ் ஐஆர்ஆர் ஏழாவது தலையங்கத்தில் படித்த என்பிபியும் எட்டாவது தலையங்கத்தில் படித்த ஐஆர்ஆரையும் நாங்கள் ஒப்பிட போகிறோம் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கம்பேர் அண்ட் கண்ட்ராஸ்ட் த என்பிவி மெத்தட் விச் வி ஹாவ் ஸ்டடிட் அண்ட் டாபிக் நம்பர் செவன் அண்ட் ஐஆர்ஆர் மெத்தட் வி ஹாவ் ஸ்டடிட் நம்பர் அண்ட் டாபிக் நம்பர் எயிட் ரைட் வாட் ஆர் த சிமிலரிட்டிஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வில் பி டிஸ்கஸிங் அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் நான் ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் நாங்கள் என்னதான் முதலீட்டு தீர்மானங்களுக்காக ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸை கருத்தில் கொண்டாலும் சில வகையான நான் ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸை கருத்தில் கொண்டே ஆகும் வாட் அவ் பி கன்சிடர் த ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் இன் டூயிங் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைஸ் தேர் ஆர் சம் நான் ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல்சோ வி மஸ்ட் கன்சிடர் வி கேன் இக்னோர் தெம் தேர்ஃபோ வி கான் ஃபோர் கெட் தெம் ஸோ வி வில் லேர்ன் வாட் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ரைட் ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கம்மிங் டு த இன்ட்ரோடக்ஷன் to capital investment appraisal right so the matter we are going to discuss is capital investment appraisal moodal moolathana mudalittu pagupai so first we will understand this is a capital expenditure idu oru moolathana selavinam in accounting you have learnt about capital expenditure and revenue expenditure kanakiyalla neengal padichirukinga moolathana selavinam enda enna varumana selavinam enda enna so this is a capital expenditure idu oru moolathana selavinam adhaavathu idu neenda kaalathu kudiyathu ovvoru varadamum naangal meenda meela erpaduthirukkiradhu this is not repetitive or recurring every year this happens once in a while neenda kaalathu oru mudai dhaan idu idam varum so this is non recurring second the amount is large capital generally the capital means amount is large தொகை பாரிய தொகை நாங்க ஒரு பாரிய தொகை எங்க செலவிட போறோம் 
அண்ட் திஸ் பிகம்ஸ் ஆஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ஒரு முதலீடாக அமைக்கிறது முதலீடு நாங்கள் செய்கிறோம் சொன்னால் முதலீட்டு மேற்கொள்றதுக்கான காரணம் எங்களுக்கு திரும்ப அது கிடைக்க வேணும் வருமானமாக ஸோ வென் வி ஆர் மேக்கிங் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவர் இன்டென்ஷன் இஸ் தட் வி நீட் டு கெட் த ரிட்டர்ன் பேக் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ரைசல் மீன்ஸ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ் வி ஆர் மேக்கிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போது இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேற்கொள்கிறோம் ஒரு பாரிய தொகையோட செலவிடுகிறோம் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் லார்ஜ் அமௌண்ட் வித் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் தட் இட் வில் ரிட்டர்ன் பேக் அது திரும்ப கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்போட ஸோ இப்ப செலவுறது பிறகு கிடைக்குது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில எவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு நன்மை கிடைக்குது என்பதை பார்க்க போறோம் சோ கேபிட்டல் மீன்ஸ் டுடே லார்ஜ் சம் இஸ் ஸ்பெண்ட் டுடே லார்ஜ் சம் இஸ் ஸ்பெண்ட் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு பாரிய தொகையை செலவிடுகிறோம் expecting the return over a certain period or kurippitta kaalathukku varumanam kidaikum endu nambithan indha selavu merkolrom so we are spending this large amount with the expectation in future we will get the return so the return period may be year 1 year 2 year 3 year 4 and year n we are not sure how many numbers over a project um vandu over vidhamaya irukum different projects may consists of different duration so we will mention year n so within this period we will get the return so today this is an outflow or an expenditure or investment then this is an inflow this is an investment this is a return right so outflow versus inflow the net should be positive if we want to accept this in the tetta naangal munnaduka venuma irundal linangi kolla venuma irundal mudalidu seiya virumba venuma irundal if you want to invest in this the net difference should be positive in the irandukku medaiyila irukra difference vera vaadu positive nerkaniyamaga irukka venum so inflow should be higher than the outflow naanga rendukku merkolra outflow avade edhirkaalathil varapora inflow vandu koodava irukka venum otherwise it's a loss right this is a expenditure this is an income so if we want to make the profit income should be more and expenditure should be less right but in the capital concern we are not categorizing this as income and expense but investment and return so now we are making an investment with the expectation of earning large amount in the future as return so now we are going to do this appraisal in every technique we are going to do the same appraisal and the basic is what is the relationship between the investment and the return mudaleedukkum thirumbalukkum enna thodarbu endra than naanga paakkom so idu appraise pandradilla na techniques ah naanga use panna porom right palvar vidamana techniques use panna porom pirudhanama so two main categories of techniques we are going to use non cash flow non discounted techniques non discounted techniques and discounted techniques right kalivida padada aayvu nutpangal kalivida patta muraigal endra rendu adha pathi naanga detail ah padikalam ipo vekka idhu dhaan engalukku aarivu so first i have introduced you what is basically an investment appraisal so we will go through your study text topic number 1 introduction to capital investment appraisal why do we need to do an investment appraisal so the first question we have to respond is why this investment appraisal is required in the mooladana mudalittu pagupalvu yen mukkiyamanadha irukkudhu endradha naanga paakaporum when capital investment is made by an organization it is normally for a substantial amount relative the size of the organization different organizations may invest in different amounts vavvara nirvanangal vavvara alavugalla mudalidu seiyalam seriya nirvanangal seriya alavula mudalidu seiyirapodu paariya nirvanangal paariya alavula mudalidu seiyalam so the small organizations may invest in small amounts while the large organizations may invest in large amounts so the amount of investment or the volume of investment may differ 
Therefore, an appraisal should be completed to enable the business to make a decision as to whether investment in a particular, whether to invest in a particular project. And the Kuripator say that the Mudalid say a burnama illaya. Mudalid say rather, Lava Karamaka irkama illaya under the Thirmani credit. Now, what appraisal or the So, we need to perform an appraisal to understand whether it's financially worth to invest there in that particular project. The organization needs to ensure that it is using the resources available to the business in order to obtain the maximum benefits of them. So the general rule is what we gain should be more than what we spend. Otherwise, we will sell the So the benefit we get should be more than what we lose. Therefore, we need to understand how much is outflowing and how much is inflowing in the investment appraisal and what's the net result. So we will now look at different methods that senior management might use to enable the decision to invest or not to be made. Mudalida Sayrada, Ilia under the Thirmani Kradaka, Sirish to Mukami order of Pine Badagra, Babur and Nutfanga Petit and Padikora. So we'll be learning different techniques. These techniques, one or more techniques, are used by the managers in the organizations. So if you are working in an organization, you may be familiar of one or more of these. If you are not working, in the future, you will get some practical knowledge. Right. So now we will go into the second topic that starts a particular method. Capital investment appraisal, the payback method. Mula than a mudalita pack of five. Mula param galam, ala the thirumbum galam. Mula selitum galam. And a palver with the mana Tamil Vartakal in Galam. Email Tamil Vartakal Mukitum could a camel. Angila Vartak Mukitum could a government and so now only a parachi angle. So don't worry about the Tamil medium, the Tamil term. You have to focus on English medium term because your exam is going to be English only. So the pay. Back method. We are going to learn about the payback period. The payback period is the time that is required for cash inflows from a capital investment project to equal the cash outflows. Right. Already I have explained. Today we are spending. So today we are spending, even though that is called an investment, today it's an outflow. It should pay us back. That is called return. It should return. On the said that the mangal ka tirumba taravanam naam idam thada tirumba taravanam. It should pay back what we have lost. It if it pays more than what we have lost, it's gone. Naam idam thada kuda adu kuda tarama idanda nangalathu. But that's not the question now. Ippa mangal ka thevi ani prachini adi illa. Naam idam thada alava mudal edikka bana. So first we focus to gain what we have lost. Then we can focus on the extra. Because first we want to go to the break even. First if we get back what we have lost. So no profit, no loss. First we will break even. Then we will focus on the profit. So that is called pay back. Okay. Think about your project. You have an investment project, right? First, you invest. Mudalla naangal, adha invest pannera. Pirag, it will pay back. Right? Mudalla naangal invest pannera. Pirag adha thirumba tarikide. So first, this is an outflow. Later, this is an inflow. Okay. And another thing we need to understand is this outflow is one of one of so we are investing a large amount at one shot but the inflow is for numerous years. Periodic inflow. So the inflow will or return will be for many periods. Period 1, period 2, period 3 or year. 
year one, year two, year three, or quarter, quarter one, quarter two, quarter three, or monthly, month one, month two, month three. So one of investment will pay for different periods. So now we need to check how much is the investment we made for the outflow to place. And how much is the return we got? So at a certain point, this will break even. We will get back what we have invested. Then this will be extra. Now we are going to learn about the payback period. Within how many years or how many months this will be paid back? Nanga made konda mula than it in the talking of Balakala, the thing like a Tirumba Kadek. Right? Tirumba Chalatapadam, and the same that the lady Tirumba and Gleka Chalatapadam. So now we are investing on the project. When it will set off pay back our investment value? Right? So that is pay back period. Payback period is the time that is required for cash inflows from a capital investment project to equal the cash outflow. First, we are incurring the cash outflow. 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 We are incurring So, how many, how long time it will get to equate the inflow and the outflow? We are incurring the cash outflow. What is payback period? A payback period is the time that is required for the total of the cash inflows of a capital investment project to equal the total of the cash outflows. How long it will take to equate our outflow with the inflow. Before the payback period can be calculated, management must have details of the following. But payback period method and a pine birth of one of the 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 one of so what this information now? First, initial cash outflow for the project under consideration. We are thinking about the project. We are considering a project. Nangal oru seethe thethe pati yoschukon thukku mudalil de seyirada vurnda mande. Akave andha seethe thethe ka aaram bathile upparu mudalil de thuga bade initial cash outflow. Andha mudalil de under payer le upparu ka kaasu vali paachal le dumperam. So how much will be the cash outflow in the name of investment at the start? Then, estimate of any future cash inflows of saving. Idhar kaalat le engal ke returns kadai ka pora the. Right, cash inflow, cost. So, in the future, we will get some returns. Two types of returns it may be cash inflow, so the return may be paid in cash, or we can do we can have a cost saving instead of having cash inflow. So, how much it will be? So, simply we need to know how much will be the outflow, we need to know how much will be the inflow. But, Without these two information, we cannot use the payback period. Right? Okay, so if that is clear, now we will understand this with an example question. So can you read the example question? I'll show you how to do this. Right. So, practice question one. ABC Limited is to start a new project which will require an initial investment of rupees 180 million. The estimated profits before depreciation are as follows. Year one, 40 million. Year two, 60 million. Year three, 45 million. Year four, 55 million. Year five, 60 million. You are required to calculate the payback period. Okay. Payback period I calculate for Natalie. Hold the curtain. So, first we will record which year. Year 
here. Outflow. Inflow. Right? So basically, we are going to record. We now in the video on therapeutic go the Nanga Padivisaya pogrom. The Padivisaya po the path of Nasunal. Year and Undu irenda Mundu Nala in the year one, two, three, four, five. So year one, two, three, four, five. Right. Initial investment required is hundred and eighty million. Aramba. Mudal itu tuh be, hundred and eighty million. Aduh, apa tuh be? Ippo itu tuh be, udah nadi aha tuh be. Endu sana, lada nama dia zero under. Year one end rather, oru anda moni bilah. So number one here means at the end of one year, end of first year. Number two means at the end of second year. Number three means end of third year. But initial investment is today. That means zero. So today we are investing after one year. After two year, after three year, what will happen? So today we are investing. Outflow is hundred and eighty million. All amounts million. All amounts I have mentioned in million. Right. Initially, we have to invest hundred and eighty million. Right. Okay. Then estimated profits before depreciation. Before depreciation, how much we are going to get is estimated net cash inflows are given 40,000. Uh, that means 40 million, 60 million, 45 million, 55 million, 60 million. I'm recording 40 million, 60 million, 45 million, 55 million, and 60 million. Right. Okay. So this is the information given. Now we will get the total. 180 million is the outflow. Then the inflow is 260 is the inflow. So the net effect is right? Net is 80 million profit or gain. It's not appropriate to use the word profit. Lava under the Soldier the Buddha, Ada, I'm under solo, main and sonna, lava under the over a burden and a brother. Profit is computed annually in the financial statement. So, this is investment gain. But for your understanding, I'm using both the terms. Umaludia, Bulaka, the Kahana, and the terms and band. But that is not important now. You are required to compute the payback period. Payback period. So, payback period a net flow So, this is outflow, this is inflow. Net cash flow So, net cash flow 180. Okay. Then, 180 minus, now 40 plus. That means 140. Then another 60, 80. 80, minus 80 plus 45. 35. Here, 20. Plus 20. So, this is a loss. This is a loss. This is a loss. This is a loss. This is a gain. So, in between, that is the break even. Or paid off. Fully paid back. Fully paid back. Now the question is, in which year it is fully paid back? In the period of the Mudumiyaka, Thirupicharita Patade. And Bathal, it is between three and four. Mundra of the period of the Kum, Nanga the period of the Kum Dale. In the paid back, not in the Kum. Exactly, we want to know in which period. So it is between third and fourth year. That's okay. But exactly in which period? So we want to understand, right? So at this place, we know it is three plus. Three plus, but less than four. So we will think this 55 million was for 12 months. 
this 55 million has been an inflow over fourth year for 12 months. One year means 12 months. But we actually needed only 35. Only 35 we need to pay back. Here, minus 35. When it will become zero, the so, the Right. So, this is Thirty-five divided by fifty-five into twelve equals seven point six. Seven point six approximately eight. So the answer is answer is three years and eight months. So the payback period is three years and eight months because you know it is not in the zero year. Zero year hundred and eighty loss in the first year end le angalukku 140 loss irundathu second year le second year end le 80 loss irundathu third year end le 35 loss irundathu ana fourth year end le 20 gain vandathu engal gain thevai illa zero aanathu eppa break even aanathu eppa fully paid off aanathu eppa endu sonna adu moonavathu varshathukku naalavathu varshathukku mudiyilla appo moon varshathu appo kooda va irukkonum naalu varshathu appo kurai va irukku aagave naanga kandupidichathu moon varsham Eld Madam, Angala in the Murkonja Pavi. Up a moon to person, Eld Madam Mudinja, Add the Pavi. Moon to person, Eld Madam. Moon to person, Eld Madam and Sunday, your minus in the one day. Moon to person, Etanda, Conjum plus one day. Mana, moon to person, Etta, the Madam, and Tama, the Moody Villa, the Mathan day, Pavi. And then Anga, Blanky Kola Kudi. So it is on payback period. So simply Nathiram Besson and Sunna, the meaning of payback is your outflow needs to be. Made null or zero with the inflow. Umuludia Balipachal, Woodpachal Rumula, Illamas Yavan, Mudusa Tirka Padavan, in the Kalapodilla, the Tirka Padu, and the Kalapodikan Pier, Tirumba Chiritan Kalam. So, whenever the period which is paid off or paid back, that period is called payback period. I'm sure you would have understood. You will have blank your command and ambicella, right? Thoran and Angata Using the payback period to apprise capital investment. Capital investment project on the price under the payback period and anga pine but the grab the in and right under the There are two ways in which the payback period can be used to appraise project. Now, Mudalil to say at the Tangala Pagupa in the Sayabuna market in the Al, Iden the Valley Hilda Nanga in the pine but the if two or more mutually exclusive projects are under consideration, the usual decision is to accept the project with shortest. Payback period. Nang Irand, the Irand made better, say at the Tangala, Yosigro. Adli Ida, the Undatan, there is a Sayamudium. Up Undri Londro, Puran Ingam, say at the Tangala, the Nuria, say at the Tangal Rick. We have different choices, but only one choice we can make. Oreur, say at the Tatan, Angala, there is a Sayamudium. Karnam in the Department of Vala Petakre, Alla, the Nidhi Petakre, because of the resource limitation or finance limitation, even though we have multiple choices. For investment, only one choice we can make because our investment worth is like that. So, if we are going to choose one investment project among multiple choices, we need to select the shortest one. But a Burkama project, Silipi Chelitu and other Nanga Paka, and Sonal, Ninda Kalam under the risk, the longest time is high risk. So, we need to select the shortest payback. Right? Okay. Second part, if the management of a company have a payback period limit, then only project with payback periods which are less than the limit would be considered for investment. So, if you have a payback limit, you have a payback limit, you have a barrier. And the barrier is cut and then you say that you have a payback limit. Now, if you have a payback limit, you have a payback limit. Maximum payback period is cut and then you have a payback limit. You have a payback limit. You have a payback limit. So, always understand that payback period is a signal to the management. 
குறி காட்டியாக இருக்குது எவ்வளவு காலத்துக்குள்ள நீங்க உங்களை சுதாகரித்து கொள்ள முடியும் சோ வித்இன் ஹவு லாங் பீரியட் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேனேஜ் யுவர் செல்ஃப் வித் அவுட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிஸ்க்ல இருந்து நீங்க ரிகவர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு காலம் இருக்கு என்றதை தான் நீங்க காட்டணும் Practice question 2. ABC Limited requires a payback period limit of 2 years. It is considering investing in one of the following projects. Both of which require an initial investment of 200 million. Cash flows accrue evenly throughout the year. Right. So, there are two projects. 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 எங்களுக்கு தேவையான விடயம் என்னன்னு சொன்னால் ஒன்றத்தை தெரிவு செய்ய முடியும் ரெண்டையும் தெரிவு செய்ய முடியாது ஒன்று தான் தெரிவு செய்ய வேணும் அடுத்த பிரச்சனை ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேற்பட்டதா தெரிவு செய்ய முடியாது ஆகவே நாங்கள் இதை தெரிவு செய்ய வேணும் வினாவத்திற்கு கொள்ளுங்க right so now we will do the calculation for this right first year then project a project b cash flow cash flow year 1 2 3 4 Five. Right. Cash flow. Initial cash flow is 200 million for both of the projects. So in the year zero, 200 million. Initial 200 million outflow. So outflow we are putting in brackets, right? இப்போ ஆரம்பத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா இருநூறு மில்லியன் எங்களுக்கு தேவைப்படுது ரெண்டு ப்ரொஜெக்டுக்குமே அதுதான் இந்த ரெண்டுல ஒன்று தான் நாங்கள் தெரிவு செய்ய போறோம் ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் இருநூறு மில்லியன் அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ப்ரொஜெக்ட்லேயும் எவ்வளவு இன்ஃப்ளோ அல்லது அவுட் ஃப்ளோ வரும்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால் ரைட் ப்ரொஜெக்ட் ஏ இய ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இய ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ப்ரொஜெக்ட் டூ இய டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் Project A, year 3, 100 million. Project A, year 4, 150 million. Year 5, 50 million. The same way. Project B, inflow, year 1, 200 million. Year 2, 150 million. Year 3, 120 million. Year 4, 180 million. And year 5, 65 million. Okay, great. So, as the information given in the question, we have recorded. Now, the question is, we are not worried about whether it's profit or loss. If you don't have to pay back, you don't have to pay back. You don't have to pay back. So, now we will pay back. If we pay back, we will pay back. Right? Net cash flow. Control vision. Net cash flow. Net cash flow. Net cash flow. 200, 200 plus, minus 200 plus 100, 100, minus 100 plus 300, 200. Now we have reached the positive. So, 
Now we are not required to compute further. The answer is here in between. Okay. So the next 200 minus 200 plus. Right. Answer is here. Exactly one year. Here, not exactly, right? We need 100 out of this. So, year 2 plus 100 divided by 300 into 12 months. Okay. In the Munoro, Pandanda Masa, the Kadekam. So, assumption at a crumb. And the Munoro and Mudubatam Samanana depending like a So we are having an assumption that this cash flow will take place evenly throughout the year. And the Mudubatam Samanana depending like a day. And red gold. Yet, sorry, this is year one. Year one plus another amount we need. So that is one plus. Now we will do the calculation. One year plus. Four months. Right. So here we see one year plus four months. One year. Both are within our limit. Even the limit is the limit is two years limit. Maximum two years payback. But both are within the limit. So which one to select? In the end, we select one. Either you select one. No harm if we select this. The same. Even if we select this one, still okay. But the shortest is best. So, project B is most recommended. Okay. Topic number three, capital investment appraisal using ARR method. ARR stands for accounting rate of return. The accounting rate of return method, ARR method, also called the return on capital employed, ROCE, return on capital employed method, or the return on investment, ROI method of appraisal. Appraising a project is used to estimate the accounting rate of return that the project should yield. If it exceeds the target rate of return, the project will be undertaken. So, Podu Vaka Nangal Mudalita made Kuru. And the Mudalita Kuru Thirumbal Varavana. Accounts, accounting learning a budget win ROC, Mudalita Midana Thirumbal Vita. Alla the Udapata Pata Mula than a Thin Midana Thirumbal Vita, ROC, ROI, Irena Padija. So, Abbe Pola Inganaga made Kuru a Mudalita Kidaikra Thirumbal Itena Sada Vita. How much is the investment we are making? And how much is the return we are making? So, what is the proportion? So, if we have a limit, or Kuripata Vida Saramangal Kiriki, in the Vida Saratavada code in a project at the Nagay to Kulavana. So, if we have a minimum limit of ROIO, ROCE, we can check our project whether it will exceed. Then we can decide to accept or not. Right. So, here, these are the formula we need to. Use in the ARR method. ARR method is a fine but the one formula of an average rate of return, average annual profit from investment divided by average investment into 100. But Sarasadia and Angal Pakra the Idunda Mudala Uriversat the Gan of Uriversat the average annual profit. Are they many average investment either nor all of the other with them? Unfortunately, there are several different definitions of ARR, including ARR equals estimated total profit divided by estimated initial investment into 100. That's why we have to say that 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 we have to say the moon estimated average profits divided by estimated initial investment. Right? In the moon to be the tele, either of the wound and anger, fine but then. Right. A property fine but the Nangal or Binava Pakala. If in the Binava, Blanky Kuda, Major Changal, Nan say the right.
Practice question three. A company has a target accounting rate of return of 25% and is now considering the following project. So basically, I'm going to tell you that company has a target on the project. In the project, say the alum, accounting rate of return is 25% of the current person. If you have a project, you can get a project. If you have a project, you can get a project. So we have the policy we will accept a project if it yields 25% ROI. Oh, more than that. Right? Now we have a project. Capital cost of the asset, initial requirement, 120 million. Estimated life is five years. Estimated profit before depreciation, year one, 40 million. Year two, 45 million. Year three, 48 million. Year four, 38 million. Right? So these are the estimated inflows. The capital asset would be depreciated by 20% of its cost each year and will have no residual value. No residual value. Calculate the accounting rate of return for the project and state where the project should be undertaken. So, we will do the same thing. We will do the same project. We will do the same thing. So, we have to make a decision whether we can invest in this project or we should not. Right? So, we will start recording. Right. Here, zero, one, two, three, four. Okay. Then profit. Profit is given, right? We will record the profit. We will record the profit. For year one, 40 million. All values in million. Huh? All values in million I am going to take because it's easy to calculate. Right. Year one, 40. Year two, 45. Year three, 48. And year four, 38. Year 5 information is not given. Even though the estimated life is 5 years, year 5 information is not given. So we are not going to take it. Right. So we have to consider that is only for 4 years it's written. Estimated life of the project is 5 years. So in the 5th year it may be dismantled. Right. Now profit information is taken. Now we are going to take the cost of capital. Capital. 120 in the year zero. Right. 120 in the year zero. Now, if you see, we have a body of a bass to a company has a target accounting rate of 25% and now considering the following project. Capital cost 120 million. Okay. Estimated life five years. Okay. Estimated profit before depreciation. So, before depreciation, that's the right before depreciation after depreciation. And then, we will use the use of the method of the ARR, accounting rate of return. ROI is the ROI is the same as the depreciation. The depreciation is the same as depreciation. Depreciation is 20%. Depreciation is 20%. Capital value in the capital value and anger depreciate panna one and you were said depreciate panna one twenty four twenty four twenty four twenty four right and you other twenty four and and you other profit ill so profit final profit. 
final profit of the Nanga Pathom and Sixteen thirty one twenty one. 24, 14, and then minus 24. Right. So, this is the final profit. So, with this final profit, we are going to calculate the ARR. Right. So, if we are going to calculate the ARR, average cost of investment. Every year, we are going to see over a version of average investment. Right? Average investment is average investment equals opening investment plus closing investment divided by 2 right opening 120 year 1 year 1 120 right year 1 120 opening closing one in the 120 lane the 24 right so 120 plus 96 divided by 2. This is the In the capital, one is one more than a soth. In the more than a soth, the arm of Mudala versus the arm of the other Nuti with the American Nuti of the million. Mudala versus the Lidwatinala million depreciation at the Giriva the Vida depreciation. Right? Idiwa the Vida depreciation culture closing balance 96. But Nuti Riva then the Nuti are in food day, then Dalapirica burn. Randa Put it and Right. If average rate of return, Paka Verdama Idendal, average rate of return under the end, average rate of Return. Over the first thing, I am going to talk about. Apart from that, sir, now return divided by average investment. Average return divided by average investment. But most of the first thing, the return of that is thirty-four. Average cost of investment of that is ninety-eight. Padinar divided by Nutiat, 
divided by 36 minus 24 divided by 12. அப்பா அப்படி பார்த்தோம் என்று சொன்னா அப்படி எப்படி வருது Fourteen point eight. Minus 200%. So, this is for every year we are calculating. Over the year, we are calculating the year of the year. Right? Alternatively, over all the year, we are calculating the year. Right? Over the year, we are calculating the year. Over the year, we are calculating the year. Average return divided by average investment. Right? Average return is Abla Vanda Patamana Sana Padinara Iduvati Ondo Iduvati Nale Padinale Iduvati Nale Ida Anjaga Namakri Kong. Average investment hundred and twenty. 120 is opening. 0 is closing divided by 2. So, fifty one divided by 60 equals Sorry, here 51 divided by 5. That means 10.2 divided by 60. Seventeen percentage. Right? Upper age is 17 percentage. Another formula we have. Total ARR, total return divided by total investment, right? Total return is 51. Total investment is 120. So, percentage wise, 51 divided by 120. Forty-two point five percent. So different methods provide different answers. Babar mori galla babar answer angle ke galle kido. Ungalak ke parichay inda mori solla padro ko anda mori naanga pain bantte varna. But perimbala thirdi baaka parichay le solla padro. So in most of the situation the examiner will be clear. So you can get a hint which method needs to be used. So I I believe you would be okay with this. Right. Now, we will move. The ARR and comparison of mutually exclusive projects. Right. Mutually exclusive projects. We have more than one choices. But if we select one, another one cannot be selected. So only one you can select. You cannot select two or more. So if you select one, you have to forget the other one. Right. There will be opportunity cost. ARR method of capital investment appraisal can also be used to compare two or more projects which are mutually exclusive. A project with the highest ARR would be selected, provided that the expected ARR is higher than the company's target ARR. If you have two projects in the same way, you can select the project with the ARR. That's why you can select the ROI. 
ஒருவேளை கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு ஏஆர் டார்கெட் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த டார்கெட் ரேட்டை விட கோடின ஏஆர்ஆர் ரேட் உள்ள ஒன்றை நாம தெரிவு செய்ய வேணும் ஒரு உதாரணத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரைட் லெட் செய் திஸ் எக்ஸாம்பிள் எம்என் லிமிடெட் வாண்ட்ஸ் டு பை நியூ ஐட்டம் ஆஃப் இக்யூப்மெண்ட் டூ ப்ரொஜெக்ட் டூ மாடல்ஸ் ஆஃப் இக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஒன் வித் ஸ்லைட்லி ஹையர் கெப்பாசிட்டி அண்ட் கிரேட்டர் ரிலையபிலிட்டி தான் தி அதர் இப்போ ரெண்டு இயந்திரங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இரண்டில் ஒன்றை தான் வாங்கலாம் இரண்டையுமே வாங்க முடியாது ஸோ ஈதர் ஆஃப் திஸ் வி கேன் பர்ச்சேஸ் நாட் போத் right so one is higher in capacity and reliability also higher than the other the expected cost and profit of each items are as follows right over equipment inde thagavalum inga tarapettirukku equipment a separately equipment b separately capital cost is given lifetime is given profit before depreciation is given state whether equipment b should be selected if the company's arr is 35 right company in the arr 35 and sonna naanga ba select panna mudiyuma so b is high cost now we have to decide whether we can select b or we have to forget b and go for a appo ipo kelvi naanga ba select panna mudiyuma alladhu ba select pannama ba marandittu a select panna mudiyuma right so read the question again we will try this right so we will start doing the calculation two equipments equipment a and equipment b now we will record all the information right capital cost is 60 million okay let it be there adha apdi irukatum life 5 years okay fine profit before depreciation is given depreciation ku munnam profit tarapettirukku ana engalukku arr method la theva depreciation ku puragu irukra profit so first years support kollum yes 1 2 3 4 Five, right? One, two, three, four, five. Say next. Let's discuss about equipment A. A equipment पे दिन आगे पापा तो मैंने सुना मुदलाल वर्ष तक का मुप्पद मिलियन प्रॉफिट बिफोर डिप्रेसिएशन. So for the first year, thirty million profit before depreciation. Right. So what is the profit after depreciation? Because we need the profit after depreciation. How much is the depreciation? That is the question. So investment value is sixty million. Life is five years. So how much? Sixty million divided by five. Twelve, right? So twelve will be the depreciation. So if we have the twelve for depreciation, after depreciation, thirty minus twelve will be eighteen million. so for first year equipment a 18 million for second year 20 minus 12 8 million for third year 15 minus 12 3 million for fourth year 18 minus 12 6 million for fifth year 17 minus 12 5 million got it right so Every year, depreciation of the government is 12 million, right? Annual depreciation, 60 million divided by 5. So, 12 million. And the 12 million is going to be in the same way. If you have a question, you have to ask 
profit before depreciation la depreciation a college profit after depreciation la ninga potrukku so profit after depreciation okay fine now for equipment b equipment b ek annual depreciation appala undu paathom na how much is the annual depreciation for equipment b 80 million divided by 5 that means 16 million right for year one mudhalaga varshathu paathom nu sonnal profit before depreciation is 25 but 16 million is depreciation so the balance is 9 million right 25 minus 16 year 2 30 minus 16 is 14 million year 3 35 minus 16 is 19 million year 4 33 minus 16 is 17 million year 5 30 minus 16 is 14 million okay fine so now we have taken for equipment b how much is the profit after depreciation correct okay fine so total profit is 50 total profit is 73 average profit average profit 50 for 5 years so that means 10 50 divided by 5 average 73 divided by 5 14. okay average investment average investment mean what opening investment plus closing investment divided by 2 right so equipment a equipment a what is the opening investment capital cost 60 million at the end of 5 it will be zero so 60 million plus zero divided by Five, so twelve million. Sorry, sixty plus zero divided by two. Average is two, so thirty million. For equipment B, that is forty million. ARR is ARR is ten divided by thirty. Fourteen point six divided by forty. Right. So this ARR is. Thirty-three point three three percentage. Thirty-six point five percentage. Right. So now we have reached the answer. What is the question? If the company's target ARR is thirty-five percentage, can we select equipment B? Yes, because equipment B is thirty-six point five. It is well above the target ARR. But company's third by particular ARR when the mupatan jee vidam. Ana equipment B when the mupati R is a saman jee vidam. I recall that all company that select panna mudiye. And that is our lode mudi. The drawbacks of ARR method to project appraisal. Now, in this very near moment, ARR method, all the other data are there. ARR will be calculated from that. But let's see what happens. So, we were trying the ARR method with the belief that it is good, but still, nothing is perfect. 
So there are some drawbacks too. So we are going to discuss about the drawbacks as well as advantages. The ARR method has serious drawback that it does not take account of the things, uh, timing to the profit from a project. So, shortest payback is important in, a, in the payback method. But ARR is not worrying about that. Whenever capital is invested in a project, capital invest capital. Money is tied up until the project begins to earn profit with the payback, the investment. So, Nuria Kasa, the Gula Lockpana Padrazala, and the Buddha Vivriva and the Kasa Multadaka Mudim under the Pakavan. Money tied up in one project cannot be invested anywhere else until the project is coming. If Oru Mula than a third than a Mudalid is a irkum, Adele and the Thirumbal Editha than in your Mudalid is a Yabun. Akavi, Buddha Burkama could take it under the Mukim, Ana, and the timing of a thing, Kavanath Redkiller. Management should be aware of the benefits of early repayment from an investment which will provide money for other investments. So, ARR is okay, but it is not considering the timing. Management should worry about the quick return. So, return rate also good, but quick return is a must. That's return time. There are a number of other disadvantages. It is based on accounting profits which are subject to a number of different accounting treatments. accounting profit. Accounting profit can be a number of different accounting treatments. There may be different inventory valuation methods. Depreciation methods may be different. Permanateva say your moregal verbalam. Even Allah and Ruvanga Kadela lava canical moregal verbalam. So the method of calculating the profit may be different among the organizations and projects. So we are ignoring that. A burnum and lava the booty card for the Mulam, ARR is a repomichiglam. So someone may try to manipulate the ARR by purposefully <laughs> overstating the profit. Right. Second, it is a relative measure rather than the absolute measure and hence takes no account of the size of the investment. Even the percentage of the total investment size of the investment. Let's assume, for example, we are investing 60,000 and the return rate is 35 percentage. Another project, 60 million and return rate is 35 percentage. So both means 35 percentage, but the size is forgotten. So that is a major disadvantage. Third, it takes no account of the length of the project. Whatever call in the project in the project and the duration of whatever the character. So that is also important because if the project is so long, sometimes we may earn continuously profit so long. So we need to think about that too, but ARN doesn't consider. It. Like the payback, it ignores the time value of money. Money in the call of Permadi, Panathan the call of Permadi, Kavanathan the Kapadi, Lada, Indek Iron to a return Vandalam, Anjavers of the Kapra Iron to a return Vandalam, rent them equal into the Kapadi, that is wrong. In and da, Indek and Gulaki to decre Iron Duba, Anjavers of the Kapra decre Iron to a Permadi, what is the Kadena, Panavikam, and Ronde, other petty in the Kapadilla. So this is a non discounted method, so not pretty. The same way, there are some advantages too. It is quick and simple to calculate. Now, we can work on calculate. You can do an Excel sheet. You can do a calculator. You can do a calculator. It involves a familiar concept of a percentage return. If a percentage to calculate, you can do a percentage return. You can do a ROI, ROC, you can do a percentage. So, this is a percentage. Third, accounting profit can be easily calculated from financial statement. We don't have to search for the information because everything is available in the financial statement. It looks at the entire project life. This is the project life. So, 
it considers the entire project duration and takes the average. Managers and investors are accustomed to think in terms of profit, and so appraisal method which employs profit may therefore be more easily understood. For the one model, it is like that. Profit is ten percent. Is generally done in part. Like that. Loss of income is also. But loss of income is also related to the fact that we are doing this. That is why we are doing this. So it will be easy for them to understand. So finally, what I want to say is this: ARM method has advantages as well as disadvantages. So this may be a question for you. 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 Possibly tested in your exam, right? Next, the principles of discounted cash flow. Now, next can we say again? Two words, but a more like that. In the third term, third term, what do you put to say? Now, one do cash, calibrated, but other cash up. Two are the calibrated, but the cash up. Now, by the way, we are going to see the calibrated. So there are two different methods we can do the project appraisal. One is non-discounted cash flow. That is already we have seen. Few methods. Now we are going to see the discounted cash flow techniques. Right. The basic principle of discounting involves calculating the present value of an investment. So basically, present value is calculated. We will learn what is present value. The term present value means the cash equivalent now of a sum to be received or to be paid in the future. Right. So today, how much is the value? What about tomorrow? So that is different. I'm sure you might have learned these two terms in economics. For a little, you know, in the render video, then participating in our number and nominal value and real value of money. Panathi nodia, pair of a permadi, unmai permadi, other my permadi. Nominal value means 100 rupee, for example, today. And after five years. Right. Today, I have a thousand rupees. So, in that time, there are iron rupees. Panam is there. Iron rupees, panam is there. Now, you guys, iron rupees, that is not available. You may remember that thousand rupees note, right? If I have this with me today, and I am keeping this for five years with me, in the iron rupees, that is, I am five years with me. In order to get that. அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு எடுத்து பார்க்கிற போது அந்த ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபாவாகவே இருக்கும் Price of rice, right? Price of rice. We will take an example. Price of rice today. One kilogram is three hundred rupees. So the nominal value is three point three three kilogram of rice. After five years. அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அரிசியின் வில எவ்வளவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஆயிரம் ரூபாவா இருக்கும் ரெண்டு வச்சு கொண்டால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ அசியூம் தட் டே ஒன் கிலோகிராம் பிகம் ஒன் ரியல் வேல்யூ ஹாஸ் லாஸ்ட் பிகாஸ் த பிரைஸ் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் தொடர்ச்சியாக இன்ஃபிளேஷன் என்ற ஒன்று நடந்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப இன்ஃபிளேஷன் நடக்க நடக்க real value kurinj kondu poidum so today this is the value and after 5 years this is the value so after 5 years 1000 rupees irundalum adinte value kurinj irukku appo after 5 years engalukku kidaikka pora 1000 rupees adinte indiya perumadi enna endradha naanga kandupidikka venum so after 5 years price levels inflation appadi irukum endradha naanga indike discount panni paaka venum so and the technique than naanga solrom discounting right So let's go through your book. After discount, but you know, my daughter, present value technique, right? Present values. 
the term present value simply means that cash equivalent now of a sum to be received or to be paid in the future right future ungalku kidaikka pora alladhu naanga selutha pora panathinudaiya indriya perumadhi enna so future value will be different present value will be different இத்தை பெறுமதி என்ற பதம் எதிர்காலத்தில் செலுத்தப்படும் அல்லது பெறும் தொகையின் காசுக்கு சமனானவை தொகையின் இன்றைய சம பெறுமதி என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் Present value, today's value. R is the rate of return expressed in a proportion. And N is number of periods. Right? In the formula, we will present value calculate. If you say that, you will have to calculate present value. Right? Practical question 5. I have two questions. Okay. Uh, first question. Uh, question 5. Calculate the present value of 100,000 rupees received at the end of year 8 if interest rate of 5, uh, 15%. Right. Mudala the question and I'm going to Rupees 100,000 received at received after 8 years after 8 years interest rate is 15%. R is 15%. Okay? Right. So, this is how we try it. 8 years. Here, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years. Value, present value, 100,000. Hundred thousand. Hundred thousand. Right. Discounting factor at fifteen percentage. எதிர்கால பெறுமதி இன்றைய பெறுமதிய விட கூடவா இருக்கும் So, future value will be higher than present value. Reverse. Present value will be lesser than future value. Present value is lesser than future value. So, here, future value is 100,000. So, present value should be lesser. So, today, it's okay. Today is same. So, next year, we will calculate the present value based on the formula given. Right? Here the formula is given. PV equals FB. This is the formula, right? After one year, 100,000. Today, how much? After one year, 100,000 means or versus the 100,000 now future value. 100,000 future value. That's the Multiply by 1 divided by 1 plus 0 0.15. 15%. Generally. 1.15. N is 1. So no problem. So this is PV. PV is 100,000 divided by 1.15. Divided by 1.15 equals 86 point, sorry, 86,956.52. Right? 
two, right? So next year, one hundred thousand gade ki manda. Adil inde apur madhi eighty six. Adha reverse pani chonna. Inde ke engalte inde eighty six thousand nine hundred fifty six kaiyile irikum manda. Adha kondu boy bank le padhi nengje vira thik deposit pani na. Oru verse the gora engal gorile chengade. So present value anbati aar irathi thodaithi anbati aar endradam. Oru verse the gora prayu yocha value orile chamandradam kondu tha. Right? So in the discount factor la naangi na seya pora manda. Inde ke oru duva. Nale Purmadi or do well in take a bull of Arakam. Rendever said the Kapurava poor of Purmadi or do well in take a bull of Arakam, and the Pirija Pirija Paka for him. So, Hilda Manja, one divided by one point one five. Other Kapra in the Purmadi divided by one point one five. The pretty pretty at the Kunda, poor of one discounting factor. For the one more example of the discounting factor of your table, therapy. Inganaka Pathamans on a discounting factor of Pathamans on a right. 0 0.8696 in the Parmadi. Add the Vatamansan 0.7565, 0.6715, 0.5715. Next year 0 0.4972, 0. 4323 0.1234567 3759 Zero point three seven five nine. Zero point three two six nine. So, four four four. Four hundred and twenty. If I in the winner of the girl, after eight years, hundred thousand credit. Ja, present value of the so present value thirty two thousand five ninety. Right, this will be the present value. Right, so put it down present value. Fine, but Anna Ungalodia Parade check present value table on the therapy. I'm having over the way. Periki part of the government. I was here. Right, now we will go to the second question. Calculate the present value of 1 million received at the end of year 5. If the future value of the investment with interest, interest rates are 6 percentage per annum. So, end of year 5, end of year 5, 1 million, rate is 6 percentage. Right. So, we can calculate this in the same way. PV equals FV. Right? Table on the port, Atavani on the port, and calculate Pana Modium. Anal, Atavani port to calculate Pani Nomandesonal. Engelke, Kudeka poor bidder, near a good. So, here I have a FV, one million. Right? FV, one million. One plus R, one point zero six. Is an idea? Aind, right? Calculator or use money in the Ainda of the value of the Edeka Mudia. Up to now, Ainda of the value of the Edeka Mudisona one million one divided by zero point. 
rupees 747 258.70 right this will be the present value so in the formula we use pannu ungalku therinjirukka varum rendavathu indha value edukkuradhu ungalku therinjirukka varum calculator use pannu calculator la indha or mark use panni edukka mudiyum right Next, annuities and perpetuities. And the money Annuities is a constant sum of money received or paid each year for a given number of years. Right? Annuity, annual, annual, annual. Or could annual periods? For a particular annual period, we are going to pay. That is limited. Annuity for five years. Annuity for eight years. So annuity means particular number of annual periods. So, annuity is a constant sum of money received or paid each year for a given number of years. And the token, the Kuriputta and the Kalek, over and the Kamsalatra, over a Varadaman Seratuam and a Kuriputta, Barrier Kapata and the Nikakalaka Matum. And a perpetuity under the annuity than an and the Ethany under a limit, there's no limit to the annual periods. Every year we are going to pay infinitively. That is perpetuity. So, annuity and perpetuity. Is the same thing, only difference is the time period. If it's a, for a limited annual periods, it's annuity. If it is infinity, it's perpetuity. Right? And the Tokay in the present value. Annuity in the Right? A five year annuity of rupees thousand. It begins in one year's time when interest rates are ten. Required. Calculate the present value. Right, this is the question, right? Rate is ten percentage. A property nanga patham and son nal. Here we are going to pay for five years. One, two, three, four, five years we are going to pay. Cash flow thousand. Thousand, 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 thousand. Since everything is outflow, I'm removing the bracket. Bali paajal ut paajal se yendil na katta hai naanga bracket karta hoon. Right. Discount factor at ten percentage. Zero point nine zero nine one. Zero point eight two six four. 0 0.7513, 0 0.6830, 0 0.6209. So, present value is So, this will be the annuity's present value. First year, we pay for the value. Second year, we pay for the value. This is the time good. Third year, innum kurai, but time kuda. Fourth year, innum late. Fifth year, apa poh 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 poh. Time kuran jodoh dulu. Ada orang nang nuin de, ider kalat le kerja poh orang tu mande. Nici ya tanne kuran jodoh dulu. Aku ni mande perumadiin kurai, ider risk kuda tu. Ada macam tu, nang discounting factor kuda. 
சோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு நாங்க பே பண்ணினோம் என்று சொன்னால் எங்களோட நோமினல் வலியு ஐயாயிரம் ஆனா ரியல் வலியு வந்து மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறா மட்டும்தான் இருக்கு ஆகவே எங்களுக்கு இங்க தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன Present value of an annuity equals annuity into annuity factor. So, annuity prepare for the formula. Annuity into annuity factor. So, annuity factor is one table that you can provide. You will be provided with an annuity factor in a table. So, you don't have to worry about how to prepare the annuity factor. Right? Okay. Now, we will discuss about the perpetuity. Perpetuity is an annuity. But... No time limits. முடிவிலை கொடுப்பனம் என்று சொல்றது ஒரு ஆண்டு தொகை தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்க செலுத்தி கொண்டிருப்போம் ஆனா எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு செலுத்துவோம் என்ற வேலை யாரை அங்க கிடையாது ரைட் சோ அதுக்கு வந்து ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நாங்க பார்க்கணும் சொன்னா சிம்பிளா அனுவிட்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டால பிரிச்சா போதும் சோ த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப்யூட்டி இஸ் அனுவிட்டி டிவைடட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரைட் சோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் A is to receive 100,000 per annum in a perpetuity, starting in one year's time. At the first time, one year of the year, 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 one year of the year. Calculate the present value of this perpetuity if the annual rate of interest is 12%. Right? If we have a table board, we can see how many years of the year is the table board. Infinity period, perpetuity, one year of the year. That's why we can do this. We can use the formula. Annuity divided by interest rate. Right? So, in this question, 100,000 is the annuity. 12 percentage is the interest. 100,000. 0.12 equals 100,000 divided by, not multiplied by, divided by 0.12. 833, 333.33. So, this is the present value of this perpetuity. Right? So, perpetuity will be a formula. You have to go on. You know, in the Vidamana discount factor, you use Mandela. We are not going to use any discount factor. So, it's a straightforward formula you need to remember. Right? If that is okay. Now we are moving to the next part. Working capitals and profits. To be successful in business, organizations must make profits. Yes, no doubt in that. If an organization makes a profit only, it will be success. Nirvanangal lava mula chata, betikara mala nirvanangal laga karata mula chata. Adhala indha maatra karata mila. Profits are needed in order to pay dividends to shareholders and to allow partners to make drawings, right? Company business are in the, if that is a limited liability company, the shareholders need dividends. So, profit is a must for them. If that is a partnership, partners need to make their profit shares drawn. So, they need profit. But Panguda may have in the Alangeri, company are in the Alangeri, the Burmakiana Bani Mandan Jerry, Urimi Alar Kuruki, Pakiruka Kuruka, the Lafangal under the Apasia. Anna, Lafangalay, Kasa Pike Chergale, Nana, Burbata the Poet. If an organization makes a loss, the value of the business falls, and if there are long term losses, business may eventually collapse. Panirvanangal, Todachia, and Natamadan Jundavan, so now look at the Nirvanangal, Tolvi Adanjur, Muda Patabudu. Net profit measures how much the capital of an organization has increased over a period of time. But net profit one the Kalata in the Kala in the Kala the Kurimi army of Badabu Adhirik under the Katlan go bamp in a balance sheet of Pathing and Sona. Balance sheet net profit one the Kutapadu. 
இப்ப ஆரம்ப உரிமையாண்மையோட இந்த வருஷ லாபம் கூட்டப்பட்டு இறுதி உரிமையாண்மை கழிக்கப்படும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பைனான்சியல் பொசிஷன் த கரண்ட் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் அடட் டு த ஓப்பனிங் எக்யூட்டி அண்ட் ஹென்ஸ் த க்ளோசிங் எக்யூட்டி இஸ் கல்குலேட்டட் சோ நெட் ப்ராஃபிட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இந்த இக்விட்டி ஃபார் திஸ் இயர் அப்ப தேரிய லாபம் என்று சொல்றது இந்த கால பகுதியில உரிமையாண்மை எவ்வளவுத்தால அதிகரிச்சது என்றதை காட்டு profit is calculated by applying the matching concept that is to say by matching the cost incurred with the sales revenue generated during a period of labor the eppadi kanipirathu motta varumanathukku edra motta selavugala padipu seidu motta varumanatha kootrom motta selavugala kalikkrom so we are adding the total revenue and we are deducting the total cost so we are getting the net profit sometimes it may be a loss right next we are moving to the net present value method net present value method is a discounted method theory ay itai perumadi alla theory ay nigal kala perumadi endra or method na nam ipa padikka porom discounted cash flow in flow involves discounting future cash flows from a project in order to decide whether the project will earn satisfactory rate of return naam or project ondle invest panna porom we are thinking of investing in a particular project that project may last for several years and the project vandu kurippada or ennikai lana aandukalukku thodandu irukkum so we will have future inflows today we will make the investment and in future we will get the return indaikku naangal mudalitta seiyrom idhukaalathil engalukku thirumbal kedaikum but today's value and future value is not equal indriya parumadhiyum idhukaala parumadhiyum saman illa so if we want to make a decision all value should be taken for present value naanga or theermanam edukka venum nu sonna illa parumadhiye naanga present value ku kondu varum கொண்டு வந்துட்டு பார்க்கிறோம் ஸோ வி வில் டேக் ஆல் தி அவுட் ஃப்ளோஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளோஸ் இன் டு த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அண்ட் வி வில் கெட் த நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ த நெட் ஃப்ளோ ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஸோ இஃப் த என்பிவி இஸ் பாசிட்டிவ் வி வில் அக்ரி ஃபார் த ப்ரொஜெக்ட் இஃப் த என்பிவி இஸ் நெகட்டிவ் வி வில் நாட் இன்வெஸ்ட் இப்போ நாங்கள் இன்றைக்கு முதலீடு செய்கிற வெளிப்பாய்ச்சல் எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிற உட்பாய்ச்சல் எல்லாத்தையும் இன்றைய பொறுமதிக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூவுக்கு எடுக்க வேணும் எடுத்து ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு கெயின் இருக்கா இல்ல லாஸ் இருக்கா நெட் எஃபெக்ட் என்ன நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ இருக்கு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஒரு நேர்கணியமா இருந்தா அந்த ப்ரொஜெக்ட்ல நாங்க முதலீடு செய்யலாம் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து எதிர்கணியமா இருந்தா அது ஆபத்தானது அடுத்தது ஐஆர்ஆர் பற்றியும் படிக்க போறோம் முதல்ல டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃபுளோ பற்றி பார்ப்போம் கழிவு செய்யப்பட்ட அல்லது கழிவிடப்பட்ட காசு பாய்ச்சல் முறைகள் discounted cash flow methods can be used to appraise capital investment projects capital investment projects on the long term ku irukku endu sonna and the long term la ulla risk ah naanga kurekkiradhukku discounted methods ah use pannanum so we need to use the discounted cash flow methods in order to reduce the uncertainty because of the inflation in the projects which last for long term discounted cash flow involves involves the application of discounting arithmetic to estimated future cash flows that means we are going to take the future cash flows into present values so we need to do a discounting with the rate of inflation from a capital investment project in order to decide whether the project is expected to earn a satisfactory rate of return so on the project la engalukku oru laabagaramana veedam kidaikuma endra da paakkonum enda oppura ella thogai mori mari irukkum so if we want to make a decision whether the rate is satisfactory all the rates compared the inflows and outflows should be in the same period value that is the present value two main discounted cash flow methods are npv and irr net present value first we will study about the npv method the net present value npv method calculates the present value of all item of income and expenditure related to investment at a given rate of return and then calculates the net total so generally we will assume if we are making an investment today we will make the investment which is an outflow today that is present value but return will be in future in the future value but we want to get all the future values into present value for every year separately indrikku naangal oru mudalitta seiyrom endra indrikku adu oru kaasu valippaachal adu indrai parumadhiyil dhaan irukku edhirkaalathil engalukku varapora thirumbal ellam edhirkaala parumadhiyil dhaan tarapattirukku அதை நாங்கள் இன்றைய பொறுமதிக்கு மாற்றி எடுக்க வேணும் அப்படி மாற்றி எடுத்து ஒப்பிட்டோம் என்று சொன்னால் என்பிவியை கணிப்பிட முடியும் அடுத்தது வந்து என்பிவியை கணிப்பிடுறதுக்காக நாங்கள் எதிர்கால பொறுமதியை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வர என்று சொன்னா அதுக்கு ஒரு ரேட் ஒன்று பயன்படுத்த வேணும் அந்த ரேட்டை தான் நாங்கள் சொல்றோம் கோஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ரைட் கோஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மூலதன கிரியம் 
இட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் பண்ட்ஸ் தட் கம்பெனி ரைசஸ் அண்ட் யூஸ் ஒரு நிறுவனம் பயன்படுத்துற நிதிக்குரிய காஸ்ட் கிரிய இப்ப உதாரணம் நாங்கள் வந்து வங்கியில கடன் எடுத்து தான் எங்களோட நிதியை பயன்படுத்துறோம் என்று சொன்னா எங்களுக்கு வந்து கடன் நிதி தான் பயன்படுத்துறோம் சொன்னா அதுக்கு ஒரு வட்டி இருக்கும் ஆகவே அந்த வட்டி என்ற கிரியம் அந்த நிதி ஈட்டத்துக்கு தேவைப்படுது சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப போரோவிங் சம் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ பேங்க் ஃபார் அவர் பிசினஸ் தேர்ஸ் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சோ தட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் பண்டிங் Also for our own fund, we need to apply a rate. எங்களுடைய சொந்த நிதிக்கும் நாங்கள் ஒரு ரேட் அப்ளை பண்ண வேணும் தட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் இன்வெஸ்டிங் இன் அவர் ஓன் பிஸ்னஸ் வி கேன் இன்வெஸ்ட் இன் சம்திங் எல்ஸ் நாங்க எங்களுடைய சொந்த வணிகத்தில் முதலீடு செய்யலாம் இன்னொன்று முதலீடு செய்யலாம் ஸோ வி ஆர் லூசி வி ஆர் சாக்ரிஃபைசிங் தட் இன்கம் பிகாஸ் வி ஆர் இன்வெஸ்டிங் இன் அவர் ஓன் பிஸ்னஸ் எங்களுடைய சொந்த வணிகத்தில் நாங்கள் முதலீடு செய்கிறதால இன்னொரு வணிகத்தின் மூலம் இன்னொரு முதலீட்டின் மூலம் பெறக்கூடிய வாய்ப்பை நாங்கள் இழக்கிறோம் அது ஒரு சந்தர்ப்ப கிரி ஆகவே எங்களுடைய சொந்த நிதிக்கும் நாங்கள் ஒரு ரேட்டை அப்ளை பண்ண வேணும் த ரிட்டர்ன் தட் இன்வெஸ்டர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் டு பி பெய்ட் ஃபார் புட்டிங் ஃபண்ட்ஸ் இன் டு த கம்பெனி ரைட் இப்போ முதலீட்டாளர்கள் தங்களுடைய நிதிக்காக எதிர்பார்க்கிற வீதம் இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு மில்லியன் பணம் இருக்குது அதை நீங்கள் வணிகத்தில் போடலாம் அல்லது வங்கியில் வைப்பு செய்யலாம் வங்கியில் வைப்பு செய்தால் ரிஸ்க் குறைவு நீங்கள் ஒரு பத்து வீதம் பத்து சதவீதம் வட்டி உழைக்கலாம் பிஸ்னஸில் போட்டால் ரிஸ்க் கூட நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பன்னெண்டு சதவீதம் ரிஸ்க் கூடுற போது ரேட்டை கூட்ட முடியும் ஆகவே இதுதான் மூலதனத்துக்கான கிரியம் அதாவது நாங்கள் வணிகத்தில் பயன்படுத்துகிற நிதிக்கு ஏற்படக்கூடிய கிரியம் அதைத்தான் நாங்கள் மூலதன கிரியம் சொல்றேன் the excess of cash received over cash expenditure from the equipment would be 1 million in the first year 2 million in the second year 3 million in the third year 4 million in the fourth year and 5 million in the fifth year you are required to calculate the net present value of the investment in the equipment at a discount rate of 18% right we now thirumba vilangapaduthren xy limited under our company 8 மில்லியன் ரூபாவை முதலீடு செய்து ஒரு இக்யூப்மெண்ட் உபகரணம் ஒன்ற கொள்வனம் செய்ய விரும்புது அந்த உபகரணம் ஐந்து வருடத்துக்கு பயன்பாட்டில் இருக்கும் எக்ஸஸ் கேஷ் ரிசீவ்ட் ஓவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களுக்கு அதுக்காக ஏற்படுற செலவும் வருமானமும் பார்த்தோம்னா நிகர விளைவு அதாவது செலவுகளுக்கு மேலான வருமானம் முதலாவது வருஷத்துக்கு ஒரு மில்லியன் இரண்டாவது வருஷத்துக்கு ரெண்டு மில்லியன் மூன்றாவது வருஷம் மூன்று மில்லியன் நாலாவது வருஷம் நாலு மில்லியன் ஐந்தாவது வருஷம் அஞ்சு மில்லியன் அப்ப ஒவ்வொரு எதிர்கால பெறுமதியும் தான் தரப்பட்டிருக்கு சோ த வேல்யூஸ் கிவன் ஆ ஃபியூச்சர் வேல்யூஸ் பட் இஃப் வி வாண்ட் டு மேக் அ டிசிஷன் டுடே வெதர் டு இன்வெஸ்ட் we need to get them in the present value so as a tool for help the rate is given as 18 percentage so we will take this here Zero, one, two, three, four, five. Okay. Cash flows. How much is the cash flow? Today, 8 million. I'm taking everything in 1,000 rupees. Right? So, today, 8 million. That is outflow. In the first year, 1 million inflow. In the second year, 2 million inflow. In the third year, 3 million inflow. Fourth year, 4 million inflow. Fifth year, 5 million inflow. Okay. Then, we need to get the discounting factor. Always remember, the first year of the year, year 0 is equal to 1. Year 0 is equal to 1. right then 1 divided by 1.18 because 18 always 1 plus r n 1 plus r mean 1.18 so 1 divided by 1.18 1 divided by 1.18 is 0. 847 0.847 then 
divided by 1.18. 0.718. Again, this 0.718 is divided by 1.18. 0.609. Again, 0.609 is divided by 1.18. 0.516. Again, that is divided by 1.16, 0.437. That's enough because only five years we want to consider. Now, we will multiply present value, the same present value, 8 million. Eight four seven point forty six. Then 2000 present value is 1436.37. Then 3 million divided by 0 0.609, 1825.89. Then 4 million divided by 0 0.1, 0 0.516, 2063.16. The last value 5000 divided uh, multiplied by 0 0.437 2185.55. So the total is here minus 8. So 358.43 is the NPV. So NPV is positive. That means even though that is a small value, if we invest at the end of five years, we will have this much of value. But that is a small value, 358, but the value is in thousands, right? So the NPV is positive. Since the NPV is positive, we are not going to make a loss. 38, so the value is negative. So simply, this is the decision we can reach regarding this NPV. Okay. So that is basically NPV. Similar questions are in your study text. You can practice further. Because of the time limitation, I'm unable to concentrate on more practice. Right. Now, capital investment appraisal, IRR method. Ullaga varuvai vidam, internal rate of return. The IRR method determines the rate of interest at which NPV is zero. So NPV zero vai rikradu appa. Right. So if we think about the NPV, NPV rate or kuripata vidatala NPV zero by rakam. Right? Rate could ina in an adakam. If other hand the day, in a padanata vidatana anger the crum. In the idu of the vidat the editum and is on that in the value with them for a So rate increase PV decrease. Rate Kuranja than PV good. So Kuranja rate la present value good a vacuum, NPV good a vacuum. Good in a rate la NPV good a vacuum. Or Kuripunda rate la NPV zero by the cum. In the rate la NPV zero by the cum. Under the Nanga Kandabrika one. NPV zero by the rate than internal rate of return. Right? So NPV zero by the rate in under the Nanga Kandabrika one. The internal rate of return method of evaluating investments in an alternative to the NPV method, right? NPV ke padala naanga yarar baavikla. Aanal NPV kanda budi chita na yarar naanga kanda budi kavar. The NPV method of discounted cash flow determines whether an investment earns positive or negative NPV. Naanga ipe yekne me NPV ke peti paathe tom. Apa NPV yonda positive hai randa project accept panna lam negative hai randa accept panna kuda the. So the general rule for NPV is if the NPV is positive we can accept. The project. If the NPV is negative, we should not. If the NPV is zero, that is present value of cost and benefits are equal. The return from the project would be exactly the rate used for discounting. Right? So now a discount use under rate project in the rate onda NPV zero. So other than IR. Right. The calculation for the purpose of calculation, this is a formula. IRR, where NPV is zero, can be calculated as follows. IRR equals A percentage. A is the one interest rate. 
in brackets NPV A divided by NPV A minus B multiplied by B minus A. So in the screen you can see in the IRR formula when you can see it. So IRR we have to do NPV. If we want to decide the IRR, we want to decide two different NPV rates. Then we can compare and reach the zero NPV rate. Right. We will do this practical question. An investment will cost 80 million. So initial outflow is 80 million. Arambatale 80 million is a vernum. And is expected to provide a cash return of 30 million each year for next six years. Adatavara R Vershadika over Versadika Mupa the million return and like a So now you are required to calculate the IR. Okay, we will calculate the IR. First, IRR equals A percentage plus NPV A, NPV A minus NPV B, B minus A percentage. Okay, so this is IRR formula. So what do we need is we need A. A. We need A. A. We need A. We need A. We need A. We need A. Right? Other pine but then NBV A. We need NBV B. We need to do the rate in NBV. Here. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Six. Okay. Cash flow. Open up the 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 cash NPV, we have to calculate at two different rates because here A and B. Nothing to worry which rates are, right? You can assume any rates. So here we are going to take two rates as 18% and 20%, right? Okay. Right. Two different rates we are going to consider. 18 and 20. Right. First, at any rate, in the rated, we are 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 0. So, present value is 8,000. That is 8 million. Okay. Then, 18 percentage. We will take the rate of 18 percentage. 18 percentage, 0 0.847, 0 0.718, then 0 0.609, 0 0.516, 0.
जीरो पॉइंट फाइव वन सिक्स जीरो पॉइंट फोर थ्री सेवन जीरो पॉइंट थ्री सेवन जीरो राइट देन डिस्काउंट रेट एट ट्वेंटी परसेंटेज डिस्काउंट रेट एट ट्वेंटी परसेंटेज जीरो पॉइंट एट थ्री थ्री जीरो पॉइंट सिक्स नाइन फोर जीरो पॉइंट फाइव सेवन जीरो पॉइंट फाइव सेवन एट फाइव सेवन नाइन जीरो पॉइंट फोर एट टू फोर एट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो टू जीरो पॉइंट Eighty million, thirty million, thirty million, thirty million. Right. Now we will multiply. Eighty million, eighty million. Right. And then twenty-five four two three twenty-five four two three point. Seven three. Twenty one five four five five three. Twenty one five four five point five three. Eighteen two five eight nine three. Eighteen two five eight point nine three. Fifteen four seven three sixty seven four seven three sixty two. Thirteen one one three. Twenty thirteen one one three twenty eight nine five right so total is twenty four nine two eight zero eight right now discounting factor for twenty we will take twenty five thousand. Eight three three point three three seventeen three sixty one point eleven fourteen four sixty seven five nine twelve zero five six point three three ten zero four six point nine four. So the NPV is nineteen seven six five point three zero. Right now we have taken the now we will simply calculate the formula. Okay. I R R equals A is eighteen percentage, eighteen percentage plus N P V A twenty four nine two eight point zero eight. Now N P V A minus N P V B twenty four. Nine two eight point zero eight minus nineteen seven sixty five point three zero multiplied by B minus A. This is B. This is A. So two percentage. Two percentage. Right. Then eighteen plus.
So the answer is 27.66 percentage. So approximately 28 percent. Because of the decimals, it will be 28 percentage. So this will be the answer for this question. IR. Right. So this is how you want to complete this question. In the basic approaches of fine but now podo ana elathin shortcut la seyirathu ungale therinjikkam you should get yourself familiarized to work this in a shortcut using your scientific calculator because you will have mcq exams only right next we are moving npv versus ir when cash flow patterns are conventional both methods give the same accept or reject method right so we need to understand sometimes NPV will be positive, but IRR will say cannot accept. Sometimes both will say the same decision. So when the cash flow patterns are conventional, both gives the same decision. IRR method is more easy to understand because it is more detailed. NPV is technically superior to IRR and simple to calculate. NPV, of course, one rate, simple calculation, but IRR, two different rates. IRR and accounting ROC can be confused because IRR is internal rate. ROC is return on capital. So this is confusing, of course. IRR ignores relative size of investment. IRR is just percentage, the rate. But size of investment is not considered. Where cash flow patterns are non-conventional, there may be several IRR. Confusions. NPV method is superior for ranking mutually exclusive project in order of attractiveness. The reinvestment assumption underlying IRR method cannot be substantiated. Let's assume we are reinvesting the return. We cannot use the IR. When discount rate are expected to differ over the life of the project, such variance can be incorporated easily to NBV calculation, but not into IR. If we the project, we have to rate the practical rate. We have to rate the Mudal render versa the border rate, Munda the versa burial rate. Apri Vandan Suna, in P. Vila Vandana discounting factor, Matikula, and IR are la Matamudia. If a Ninga Kaglam Apudi not a commander, yes, Ninga CL3 management accounting lab, the situation either Baka, Budi. Despite the advantages of NPV method over the IRR, IRR method is wisely used in practice. IRR on the more in depth, other Nala, IRR than one the food the la use Panapadi. Right. Third year, it is So, this is the last part of the Right. So, this is the Non-financial factors. Right. Now, we have to calculate this. 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 Calculate under the Matumana, mind and silvish at the Yosika. Ipo than the girl, null or a project where the null or return order are the sum of the Kakuda. For example, we are having a good project which has a very successful return rate, very high return rate, but the output is not good for the society. We cannot be greedy. We have to think about non financial factors too. Van Angle. Kanitala Matam by Inbata Mudia, the Kanitala Kappa Lame Poyo Sika Verna. So, the non financial factors, managers must also consider the non financial implication of their decision. But Mudaladu and the Angelic Lava the Kondu Verma enter the Tandi. We cannot always think about the profit only because rather than the profit, we have to think about our stakeholders and other benefits too. Therefore, there are several non financial factors. For example, impact on the employee moral. Or a project from the Uli Kalan and Yayatuata, Etakoloma, Ipoda and Takananga Vanduru, machinery of Konduara, Uli Kala, Padil We are thinking of a machinery which can replace the employees. So many employees will be jobless. So we have to think about their sentiment. Our Kalapatikan and Josikabana. Impact on the community, Samuka Lay Padakudia Takam. Some of the machineries may emit huge green gas, right? Greenhouse gas is dangerous. 
அப்ப சில வகையான மெஷினரி வந்து உற்பத்தியை கூட்டும் ஆனா பச்சை வீட்டு விளைவுகள் அதிகமா சூழலுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்ப அந்த நேரம் நாங்க யோசிக்கணும் இந்த சமூகத்துக்கு நல்லதா சில வகையான ப்ரொஜெக்ட் வந்து கலாச்சார ரீதியான பிரச்சனை ஏற்படுது சம் ஆஃப் த ப்ரொஜெக்ட்ஸ் மே ஹாவ் இம்பாக்ட் ஆன் த கல்ச்சரல் அஸ்பெக்ட்ஸ் ஸோ வி நீட் திங்க் அபவுட் இம்பாக்ட் ஆன் தி எம்ப்ளோ என்வாயர்மெண்ட் சுற்றுச்சூழல்ல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் சம்டைம்ஸ் வி கேன் ப்ரொடியூஸ் சோ மச் யூசிங் சம் மெஷினரிஸ் பட் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் த மார்க்கெட் ரெகுலேஷன் கம்பிட்டிவ் பெனிஃபிட் ஸோ சில விஷயங்கள் வந்து எத்திக்கல் இல்லாத விஷயத்தையும் செய்ய வேண்டி வேற அந்த நேரத்தில் நாங்கள் யோசிக்க வேணும் ப்ராஃபிட்டை விட எத்திக்ஸ் முக்கியம் லேர்னிங் சம் ஆஃப் த ப்ராசஸஸ் அலோஸ் த எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டு லேர்ன் த்ரூ த ப்ராசஸ் இஃப் யூ இன்ஸ்டால் த மெஷினரி சம்டைம்ஸ் த லேர்னிங் மே பி மிஸ்ட் ஆகவே நாங்கள் அந்த விஷயத்தை யோசிக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை எங்களோட ரெப்யூட்டேஷனை பற்றி யோசிக்கணும் சம்டைம்ஸ் என்பிவி மே பி நெகட்டிவ் பட் ஸ்டில் வி ஹாவ் டு டூ த ப்ரொஜெக்ட் என்பிவி வந்து எதிர்கணியமா இருக்கும் ஆகவே நட்டத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி இருந்தாலும் நாங்க அந்த ப்ரொஜெக்டை செய்ய வேணும் எங்களோட ரெப்யூட்டேஷனுக்காக சம்டைம்ஸ் த சோஷியல் சர்வீஸ் இட்ஸ் அ கோஆபரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் யோசிக்கணும் ஆகவே அப்படி அப்படி யோசிச்சு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கொண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் எடுக்க முடியாது வி கே நாட் மேக் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன் ஓன்லி பேஸ்ட் ஆன் த ஃபைனான்சியல் ஃபேக்டர்ஸ் இட் ஷுட் பி அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் அஸ் வெல் அஸ் நான் ஃபைனான்சியல் நிதி சார்ந்த நிதி சாராத இரண்டு வகையான காரணிகளையும் கருத்தில் எடுத்து தான் நாங்கள் அந்த தீர்மானங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஆகவே இத்தோட நாங்கள் இந்த அத்தியாயத்தின்ற முடிவுக்கு வாங்குறோம் இந்த அத்தியாயத்தில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் என்னென்னு சொன்னால் முதலீடு ஒன்றை மேற்கொள்ளுகிறது நீண்ட கால தீர்மானம் வாட் வி ஹவ் லேர்ன் ஹியர் இஸ் மேக்கிங் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் அ லாங் டேர்ம் டிசிஷன் ஸோ வென் வி ஆர் மேக்கிங் அ லாங் டேர்ம் டிசிஷன் வி ஆர் கமிட்டிங் அ ஹியூஜ் ஃபண்ட் தே ஆர் நாங்கள் ஒரு நீண்ட கால தீர்மானத்தை மேற்கொள்ள போது ஒரு பாரிய முதலீட்டு தொகை அதுக்கு ஈடுபடுத்துகிறோம் அப்படி ஈடுபடுத்துகிற போது அதில் பாதுகாப்பு என்ற பிரச்சனை தேர் அ சேஃப்டி இஷ்யூ ஆஃப் த லாங் டேர்ம் செகண்ட் the return so we are worried about two important facts one is the risk other one is the return so we need to do a feasibility study a financial feasibility whether the investment is worth in the mudalitta meerkolrathu nidhiriyaga perumadi mikkada endra oru munnecherikkana aayvu onda naanga meerkolla venum appidipetta oru aayva meerkolradhukana vevvaru muraigala naanga padichu we have learned different techniques to do that appraisal they are called capital investment appraisal appadiyana muraigala naanga solrom மூலதன முதலீட்டு பகுப்பாய் அது சம்பந்தமான சில முக்கியமான விடயங்களை பார்த்திருக்கோம் மேலதிகமான பல விடயங்கள் உங்களோட பாட புத்தகத்துல இருக்கு ஸோ பிளீஸ் என்ஷூர் தட் யூ ஆர் ரெஃபரிங் யுவர் ஸ்டடி டெக்ஸ்ட் ஃபார் அ கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டூ மோர் பிராக்டிசஸ் யூசிங் யுவர் ரிவிஷன் டெக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் பைனட் பேப்பர்ஸ் ரைட் ஸோ வித் தட் ஐ ஹோப் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் தி எக்ஸாம் மை பர்பஸ் ஹியர் இஸ் கெட் யுவர் செல்ஃப் டு ஃபேமிலியரைஸ் ஃபார் இங்கிலீஷ் மீடியம் எக்ஸாம் உங்களை ஆங்கில மொழி பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துறது தான் என்னுடைய நோக்கம் முழுமையா இந்த அத்தியாயங்களை இந்த பகுதியில விளங்கப்படுத்துறது என்பது சாத்தியம் இல்லாது ஆகவே அந்த புரிதலோட இந்த வழிகாட்டல மையமா வச்சுக்கொண்டு உங்களோட கட்டளை நீங்கள் மேற்கொள்வீங்க என்ற நம்பிக்கையோட இந்த அத்தியாயத்தில் இருந்து நான் விடுவேன் ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஜாயினிங் டுடே செஷன் வி வில் மீட் அகெய்ன் இன் அண்ட் செஷன் தேங்க்யூ வெரி மச் அண்ட் குட் நைட்